മൽഹർ വ്ളോക്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് നീലേശ്വരം കിഴക്കൻ കൊഴുവിൽ ശ്രീ പുളിയര വീട് തറവാട്ടിലാണ് ഇവിടുത്തെ കളിയാട്ട മഹോത്സവമാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് കാണാൻ പോകുന്നത് ഓരോ തറവാട്ടിലും ഈ കളിയാട്ട മഹോത്സവം നടത്തുന്നത് ആ തറവാട്ടിലും അവരുടെ ബന്ധുജനങ്ങൾക്കും അതുപോലെ തന്നെ ആ നാടിൻ്റെയും ഐശ്വര്യത്തിനും മറ്റും വേണ്ടിയാണ് തുലാപ്പത്ത് തുടങ്ങിയാൽ മാത്രമാണ് തെയ്യം നടത്തുകയുള്ളൂ ഏത് അമ്പലങ്ങളിലായാലും തറവാട്ടിലായാലും തുലാ പത്ത് മുതൽ മേടമാസം അവസാനം വരെയുള്ള മാസങ്ങളിലാണ് തെയ്യം നടത്തി വരുന്നത് തെയ്യക്കാരുടെയും തറവാട്ടിലുള്ളവരുടെയും ഒഴിവും സൗകര്യവും നോക്കി ഈ മാസങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് ദിവസം കുറിക്കും അടയാളം കൊടുക്കുക എന്നാണ് അതിന് പറയുന്നത് ആദ്യ ദിവസം അലങ്കാരങ്ങളൊന്നും അണിയാതെ പട്ടെടുത്ത് ഒരു മാലയും അണിഞ്ഞ് നടയിലെത്തി തോറ്റം വർണ്ണിക്കുകയാണ് രണ്ടാം ദിവസം നടത്തുന്ന തെയ്യത്തിനെ കുറിച്ച് വർണ്ണിക്കുന്നതാണ് ഈ ദിവസത്തെ തോറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ദിവസം സർവ അലങ്കാരങ്ങളും അണിഞ്ഞാണ് തെയ്യത്തിൻ്റെ പുറപ്പാട് പ്രദേശത്തിൽ അത്രയും ശക്തിയുള്ള ദേവതയായ മടയിൽ ചാമുണ്ടിയാണ് ഇവിടുത്തെ പരദേവത ഇവിടുത്തെ പ്രധാന ചടങ്ങുകൾ ആറുമണിക്ക് സന്ധ്യാദീപം വൈകിട്ട് ഏഴ് മണിക്ക് നടയിൽ ഭഗവതി കമ്മാടത്ത് ഭഗവതി വിഷ്ണുമൂർത്തി മടയിൽ ചാമുണ്ടി രക്തചാമുണ്ടി രാത്രി ഒമ്പത് മണിക്ക് കുളിച്ചു തോറ്റം പിന്നീട് തെയ്യക്കോലങ്ങൾ ചെറിയ ഭഗവതി അഞ്ചരംഗം ഭൂതം കാരണവർ തെയ്യം അടുത്ത ദിവസം രാവിലെ തെയ്യക്കോലങ്ങളുടെ പുറപ്പാടാണ് രക്തചാമുണ്ടി മടയിൽ ചാമുണ്ടി വിഷ്ണുമൂർത്തി ദണ്ടിയങ്ങാനത്ത് ഭഗവതി നടയിൽ ഭഗവതി ഗുളികൻ തെയ്യം സമാപനമായി വിളക്ക് തിരിയൊഴിക്കൽ ചടങ്ങോ വിഷ്ണുമൂർത്തി തോറ്റം വിഷ്ണുമൂർത്തി തോറ്റം എന്നുള്ളത് അടുത്ത ദിവസം സർവ അലങ്കാരങ്ങളോടു കൂടി അണിഞ്ഞ് വരുന്ന വിഷ്ണുമൂർത്തി തെയ്യത്തിൻ്റെ പുറപ്പാടാണ് അതിൽ വർണ്ണിക്കുന്നത് ചെണ്ടകുട്ടി നടയിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് ഇതിൻ്റെ വർണ്ണന അവതാരങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് ഇതിൽ വർണ്ണിക്കുന്നത് മടയിൽ ചാമുണ്ടി മടയിൽ ചാമുണ്ടി എന്ന ദേവിയുടെ സങ്കല്പം അസുരനെ വധിക്കുവാൻ വേണ്ടി ദേവി പുറപ്പെടുകയും ഈ അസുരന്മാർ അവരുടെ രക്ഷയ്ക്കായി ഒരു മടയിൽ അതായത് ഒരു ഗുഹയിൽ ഒളിച്ചെന്നും ഈ മടയിൽ വെച്ച് അവരെ വധിച്ചെന്നുമാണ് സങ്കല്പം അതിനുവേണ്ടി എടുത്ത അവതാരമാണ് മടയിൽ ചാമുണ്ടി ഈ മടയിൽ ചാമുണ്ടി തെയ്യത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള വർണ്ണനയാണ് അതിൻ്റെ പുറപ്പാടാണ് തലേ ദിവസം മടയിൽ ചാമുണ്ടി തോറ്റം എന്നതിലൂടെ അവർ വർണ്ണിക്കുന്നത് ഇതാണ് ചെറിയ ഭഗവതി തെയ്യം
അഞ്ചടങ്കം ഭൂതം അഞ്ച് ഭൂതങ്ങളെ കാക്കുന്നവൻ അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ചു ഭൂതങ്ങളടങ്ങിയത് എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ സങ്കല്പം പൊട്ടൻ തെയ്യത്തിൻ്റെ വേറൊരു ഭാവം കൂടിയാണിത് കാരണവർ തെയ്യം കാരണവർ തെയ്യം എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് തറവാടിന്റെ തന്നെ കാരണവർ എന്നു തന്നെയാണ് ഇതാണ് രക്തചാമുണ്ടി രക്തബീജൻ എന്ന അസുരനെ വധിക്കുവാൻ വേണ്ടിയെടുത്ത അവതാരമാണ് രക്തചാമുണ്ടി ഈ രക്തബീജന്റെ രക്തം ഭൂമിയിൽ പതിച്ചാൽ അതിൽ നിന്നും വീണ്ടും അസുരന്മാർ ജനിക്കും എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഈ അസുരനെ രക്തം പൊരിയാതെ വേണം വധിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിനുവേണ്ടി ഈ അസുരനെ വിഴുങ്ങുകയാണ് ദേവി ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതാണ് ഈ രക്തചാമുണ്ടി എന്ന അവതാരത്തിന്റെ സങ്കല്പം
ഗുളികം തെയ്യം ഈ ഗുളികൻ തെയ്യത്തിന് മാത്രം തോറ്റം വർണ്ണനകൾ ഇല്ല ശേഷങ്ങൾ ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് അടുത്ത വീഡിയോയുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം മായേ മംഗളശീലേ
Oh, me, 